Этим летом в Караганде собирается отремонтировать рекордное количество дорог, в том числе и те, которые не трогались с советских времен. Так что автомобилистов ждет очередной транспортный коллапс. Как власти хотят преобразить дороги, парк и улицы города, и насколько это реально, сегодня обсуждали на общественном совете. Людмила Батюшкина тоже послушала чиновников, общественников и депутатов. На этот и следующий год чиновники Караганды строят грандиозные планы. Отремонтировать 101 дорогу, в том числе внутриквартальные, которые не ремонтировались десятилетиями. И даже проложить асфальт в частном секторе, где его никогда не было. Полное обследование затеяли с приходом нового Акима области Ирлана Кушанова. Мы объехали дороги, которые сегодня по Последние годы, к сожалению, не делались и было дано соответствующее поручение Акимам области разработать программу двухгодичную по охвату ремонтом автомобильных дорог, которые, к сожалению, разные годы, последние годы, они не подвергались ремонту. На эти цели власти города намерены дополнительно попросить у областного и республиканского бюджета больше 5 миллиардов тенге. Вдобавок выделенным ранее миллиарду 600 миллионам. Последнюю сумму не заплатили тем подрядчикам, чей новый асфальт не выдержал даже зимы. Сейчас водители засыпают таким от города жалобами. Откаты. Там с этих денег ничего не остается. Это им выгодно, когда я Ямочные вот это делают, там списываются бабки баснословные, понимаете. Это все тендер выиграл, тендер выиграл не тот человек, у него ни техники, ничего нет, он нанимает потом. Ремонты будут сопровождаться перекрытиями дорог, а это грозит городу новым транспортным коллапсом. Потому что когда мост был перекрыт, тоже людям было неудобно добираться. Это в объезд съездить, это особенно, которые едут на работу и опаздывают, и все. В прошлом году, да, почти вот все лето было пробка, все в объездах ездили. Конечно, неудобно, пробки, проблемы везде. Пусть делают, будем терпеть, что? куда деваться, лишь бы дороги были хорошие. Подрядчики уверяют, что плохой асфальт в прошлом году у них получился только один раз из-за некачественного битума. Полдарский завод стоял на ремонте, на деконструкции. И как раз первая партия, которая битва к нам заходила, вот, вот этот некачественный битв. В принципе, там уже делали анализ, отдавали в лабораторию, показалось, что это битва. Деньги нам не проплатили, тем более у нас по договору обязательства есть, трехгодичная гарантия на эти участки дорог. Поэтому сейчас вот, с началом так, погода позволит, будем устранять все это. Члены общественного совета попросили предупреждать горожан, где и что будет перекрыто. Пользуясь пробками, наши родители, ну, Проскакивать на желтый, там мелкие нарушения, аварийную ситуацию забыли, но пользуясь случаем, правая рука, левая рука, как вы дороги, правая рука еще и штрафует. Вот пользуясь случаем, мы с тобой обращаемся, что ну, э, делайте не пути, именно здесь. Сделайте все дороги, пожалуйста, штрафуйте, алфашки, а пока ремонт. Помимо дорог, Аким презентовал проект благоустройства Караганды. Вдоль улиц предлагают установить вазоны с цветами, на значимых местах скульптуры и другие архитектурные формы, а над некоторыми дорогами – световые навесы. Большая реконструкция ждет Центральный парк на полтора миллиарда тенге. В этом году вложат первые полмиллиарда. Что это будет? То есть здесь проведем работы, которые связаны у нас с первой очередь. Это дорожки, это освещение. То есть мы планируем три вида дорожек, которые уже в современном формате. То есть это пешеходные дорожки, это дорожки, которые у нас связаны, велосипедные и дорожки, которые беговые. То есть сегодня вы все знаете парк 30-летия ЛКСМ и наш центральный парк, он очень активно используется, особенно для занятий физкультурой и спортом для наших горожан. То есть но мы используем только восточную часть, западная часть у нас не отрабатывается. Сегодня депутаты и общественный совет совместно решили одобрить предложение Акима города. Пока известно, что получено одобрение на выделение 1 миллиарда из нужных пяти. Людмила Батюшкина, Рустам Бараев, Владимир Иванюк, Пятый канал.